ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಎ ಬಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಲ್ವತ್ತಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಅಂತೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅವ್ರು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ನೂರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಹಿಂದಿ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೌ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬುಕ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಬುಕ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು 
ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿನ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಇದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಾರ್ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಬೇರೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಿ ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ರನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಥರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ರನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಹಾಗೇನೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ರನ್ ಹೊಡೆದಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಹೊಡೆದಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಹೊಡೆದಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ರನ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಥರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತರ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು
ಆಂಗಲ್ ಎದ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಝೀರೋ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ರೈಟ್ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೋರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಜಾ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಥರದ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್